，我愿意为建设智慧渤海这个伟大的目标鞠躬尽瘁。谢谢大家。想法，我让研究院的人再重新修改。我对这套方案的意见很简单，那就是一个字也不要改。<笑>你要这么说，我就放心了。我跟你说，这套方案我反复看了三天，我觉得它是科学的，是严谨的，利益高瞻远瞩。有理论高度，而且人家是结合了咱们渤海的实际情况，具有很强的操作性。是啊，我也有同感。看完了这个方案之后，我的思路更清晰了。哎呀，我有这么一种感觉，我感觉一个崭新的渤海，仿佛就在我的眼前。<笑>我们做了估算，智慧渤海的总体投资需要一百个亿。第一阶段，三年时间内预计投资五到二十个亿，主要用于建设一图、一网、一云。一图就是眼睛、耳朵、鼻子，通过部署各类物流网感知终端，结合城市全景三维地图。对城市各要素进行空间节点传输，将意图的数据传给易云，这个易云就是大数据中心云平台，把易网送来的数据进行存储、挖掘和分析，让数据产生价值。五到二十个亿，这个区间太笼统了吧？啊，这个跟我们建设智慧城市的方法有关，目前。移动、联通、电信、交通监控、治安监控，以及各类网上的指挥平台，包括大型的商场、社区自己投资建设的监控系统，其实都是智慧城市早期建设的一部分。如果打破各部门的各自为政，一张图纸、一个规划，统一领导执行，那么我们就可以避免大量的重复建设。五个亿就可以实现。如果不用这些已有的感知终端，我们重建一套，那就得二十个亿。这个第一阶段目前有盈利吗？没有。第一阶段如同是筑巢，基本上是纯投入。那需要投资多少呢？有没有盈利模式？第二阶段。预计投资三十个亿，主要解决商业模式和管理模式的问题。第三阶段预计投资十个亿，主要加强大数据的挖掘和运营，增加监管和立法保护模式。也就是说，第二个阶段才考虑商业模式。至于以后能不能回收，这个还不一定。就算回收，那也到了第三个阶段。差不多就是五年以后的事儿了，我这么理解对吧？是的。好，未来五年，我们要投入三十五至五十个亿，来做一个三年后才有商业模式
，五年后才有可能回收的项目。这个风险是不是太大了？还有，三十五至五十亿，总的来，我们财政最多能拿出十分之一。智慧城市的第一阶段，难的是整体规划和统一推进。只要市委市政府能统一规划、强力推行，五个亿是可以的。按我们之前的经验，项目启动之后，我们可以借用 PPP 模式实现融资。我们将部分智慧城市建设的任务，以特许经营权的方式让渡给企业，与企业建立利益共享、风险共担、始终合作的共同体关系。这样的话。政府的财政负担就会减轻，社会主体的投资风险就会减小。我建议建立一个 PPP 智慧渤海投融资平台，形成多元化、多渠道、多层级的投资系统，用全新的金融手段来解决资金问题。五年以后才有可能回收的商业模式，有哪个投资方有耐心等那么长时间？融资没那么简单，项目一旦启动，如果融资受阻，最后兜底的只有我们。我理解局长的担心。我要说的是，智慧城市的规划建设，其前瞻性的战略意义是毋庸置疑的。谁抢占了先机，谁就更早享受它所带来的红利。我们跟国内最大的三家信息技术企业做了大量的前期沟通。他们对智慧城市的理解和研究是比我们更早、更清晰的。他们非常看好智慧城市的未来。他们最担心的是，政府是否强有力地去统一规划执行，对政企合作是否持开放的态度。只要我们的态度是积极的，给他们传递我们坚定不移建设智慧渤海的决心，他们一定会和政府。一起投入资金，让智慧城市在渤海破冰起航。过去，我们的很多项目都是从国外发达国家学来的，然后我们在本土化开发，风险自然就小了很多，也成就了国内的一批巨无霸公司。但是现在，在智慧城市的规划建设上，我们在国际上是先行者，先行者的风险是很大的。但是。一旦我们获得成功，我们收获的是全球市场。这个诱惑对企业来说是很大的。那么，在商业模式的布局上，你们现在是如何规划？商业回报上是分成三个层面的。第一个层面，是我们通过智慧城市建设、收集和整理的数据资源，不但可以用于城市管理。智慧社区、智慧政务，还可以将相当一部分向银行、保险、电力公司等企业出租，为游戏公司、社交媒体、购物网站、门户网站等提供商业服务，实现数据产出。这是直接产出，但似乎收入不多吧？第一层面的收入不多，但却是一次建成，永久收益。你的描述听起来很美好，但毕竟，智慧城市的成功案例有限。如果我们失败了，渤海无力承受。智慧城市建设，是我们城市在信息技术和互联网领域弯道超车的好机会。商业回报的第二个层面，就是利用智慧城市建设拉动整个智慧产业。只要我们行动快，就可以吸引国内大型的信息技术企业落地我们。渤海，这是对我们整个产业优化升级的强力补充。那第三个层面是怎样？第三个层面是最重要的。智慧城市是一个高端的城市品牌，可以大幅提升城市形象。智慧城市降低了内部消耗、出行成本、沟通成本，提高了人民的生活质量，营造出高效的商业环境。这些东西都是无法直接衡量的，但却是实实在在的，这将会对我们的城市有巨大的增值。
说的太好了。是啊，听了这些专家的话，真是让我醍醐灌顶，茅塞顿开。你最近我们最担心的问题啊，就是钱从哪儿来？有了他现在提出来的这个 PPP 模式，我们就可以迎刃而解这些问题。是啊，这样我们和企业之间就形成了一个合作的共同体啊，最大的限度调动了企业的积极性啊。在减轻政府财政负担的同时，也降低了社会主体的投资风险。而且，我觉得这些专家啊，提到了未来成也回报的问题。我觉得三个层面，文姐讲的都非常透彻。总体上讲，我觉得对未来我们的智慧博海、商业回报，我还是很乐观的。我现在对智慧城市的构想越来越清晰了。海东市长，嗯，我觉得我们现在的当务之急是把这个 PPP 模式的智慧渤海的投融资平台赶紧搭建起来。好，我马上落实。我们集团的业务强项是智能社区硬件的设计与安装，由监控探头和智能传感器共同组建一个庞大的天网监控系统。我们可以实现公交系统覆盖全市。有多少站台，就需要多少智慧站牌。建立一个社区集中指引水系统，确实势在必行。那你们的预算是多少？那要看政府的力度了。政府那边的预算是多少钱？政府的预算是零。是,是零。市长。您不是在开玩笑吧？在商言商，我们可不能干赔本的买卖。就是啊，天下没有白吃的午餐。别急，我来跟大家解释一下。我当然知道做企业要盈利，这个天经地义。但是，大家不能只盯着政府的钱袋。我们的投资盈利模式是不是也可以创新？葛总，市里头准备启动智慧渤海计划，想听听您的告诫。您有多少钱呢？<笑>我呀，没多少钱，也不想花钱。但是，我永远记得呀，您给我上过的一课，就是所有的负担，所有的问题，最终都有可能转化成为我们的资源。要充分的发挥资源互补、资源互换商业模型的力量，把条件让出去，把机会让出去，让企业。政府还有咱们市民，都能够享受到利益，形成三方共赢。现在，钢厂改造这样干，环境治理这样干，智慧渤海，我们也要这样干。我听懂了，您的意思是，由政府出面组织搭建一个平台，由企业来运营，然后呢，老百姓人人参与，把咱们整个渤海市变成一个万能的智慧大社区。哎，就是这个意思。那我也给你提个醒啊！哎，你说，咱们渤海是五区六县，智慧城市可不能忽略了这些周边区县哦。您说的对，但是周边区县城市化水平有限，怎么样能够涵盖在城市化里面？这个就是我今天来找您啊，想请教的问题。这个不难。哎呀，小孙，我刚才啊在桃园溜一圈，还真变样了。这事儿还全靠你了。这菜还好吃吗？嗯。实话实说，给您这个西红柿啊，看着不错，但是吃起来一点味道都没有。我呀去农机站，问那技术员啊，他说呀，这种子跟肥料啊都出问题了。我也纳了闷儿了，你说这西红柿都绝了，这么好的西红柿，它怎么就没人种了呢？金大爷，您先别着急。呃，将来呢，我们会做一个智慧的农业平台。关于农业上如果有什么问题的话，在这个平台上都可以找到解决的答案
，什么叫平台呀、啊？是这样子，再过几个月呀、啊，啊不，最多再过半年，您在手机上呢，点开一个这样的图标，就可以直接问答了。关于这个农业问题、农村问题，还有技术问题，包括生产的问题，他都可以告诉你。到那个时候啊，您就再不需要我了。有那么深吗？<笑>比你想的还要深。前面还有一家，走。好，那个 C 区你去啊，我去 B 区。好的。这修什么呀？智慧社区，瞎折腾。哎，您好，你们经理办公室在哪里啊？这边走。好，谢谢。吴女士，你放心，我们会处理的。你们这小区怎么回事啊？瞎折腾什么？让不让住了？周小姐，你别生气，你先坐，你先坐，先坐。周小姐啊，说实话，你今天这个反应啊，那算是第十二个人了。我先喝口水，再和你说。啊，是这么回事儿，这政府号召咱们要建设智慧社区。什么智慧社区啊？我也说不清楚，但是呢，我必须要做好眼前这点事，那就是咱们这个社区啊，要安装一个集中的供水管道，那就是以后啊，咱们只要打开水龙头，就可以直接喝上纯净水了。我看你们是想方设法的收费吧？我家里好好的净水机我不用，我喝你们的水干嘛？你看你说的，咱们现在用的是传统供水，是不能直接饮用的，所以呢，咱们每家都有一个饮水机。这机器啊，是不是要花钱啊？再说咱们还要定期换滤芯，这一年也耗不少钱呢。再说还要找人去换装，这多麻烦！啊，咱们现在只要安一个管道，那以后咱们社区啊，家家户户既放心又省事。嗯，听上去还有点意思啊。哎，有意思是吧？我啊，再给你透露一点，过些日子咱们还要再搞一个多网合一。把所有的电信网，有线的、无线的，全都合并为一，不像现在这样一堆乱七八糟的线，看着都闹心。顺便，咱们还要安装一个人脸识别系统，那多安全！那这些都是包括在智慧社区里面吗？是啊，应该不止这些。等我弄明白以后啊，我给咱们社区发一个通告，具体实施了一些什么项目，让大家一看。不就一目了然了吗？嗯。海东市长，智慧城市这么搞啊，接下来会出大篓子呀。对，要不是感到问题的严重，我们也不会来打扰你，海东市长啊。别着急，你们慢慢说。市里单独腾出两层大楼，搞这个市政服务大厅，群众们办事方便了，这是好事啊。也符合市里智慧渤海的精神，我们坚决支持。但我们想，这改革是不是也得要稳字当头、循序渐进的？就那么一帮小年轻，电脑先敲几下，这事情就批了。这个程序太简单、太草率了。我们这些基层干部，少则三五年，多则几十年。不要说我们的工作能力有多强。凭着我们对人民服务的态度，我们签下去的每一个字，盖下去的每一个章，我们本着为人民负责的态度，现在倒好了，字也不用签了，章也不用盖了，可我们的心里还是不踏实，我们还想多为人民做点事情。这个新来的头叫黄明，根本就不懂得这些。首先，他专业不对口，从网络舆情中心调过来的。原来嘛，我们叫他小黄。当上主任以后，那个架子可大了，狂妄自大，目中无人，根本就不把我们基层干部放在眼里
，前两天我跟他提了几点意见，一下子把我调到后勤去了。哼！我让你们核实更新数据，这个数据为什么还是旧的？还有，这份文件。昨天就应该送过来，为什么现在才给我？我们昨天看您一直很忙，就想今天再给您，应该也不晚，所以……什么叫应该也不晚呀、啊？晚不晚是你说了算的，你们还能不能干？啊！如果你们是这种工作态度，可以马上申请辞职。核实数据，两个小时以后，不，一个小时以后，交到我办公室。今天来反映问题的，都是这次转岗分流的干部，我非常重视。听了之后，我第一时间就来到这里。可是我听来听去，我有点糊涂了。我们天天讲，减震放权，你们也都说支持。怎么捡到自己头上了？你们就不干了呢？我们口口声声说为人民服务，怎么老百姓现在办事方便了、便捷了，你们却不高兴了呢？为什么？海东市长，您可能是误会了，我们真不是这个意思呀、啊。那你们什么意思？你们的意思我还能不明白吗？不就是习惯了抱着官印子，办什么事情一拖二推三研究吗？现在突然没有权利了，不习惯了，不就是这个意思吗？你们到底要权利还是要权利背后的东西？市里搞智慧政务，已经调离和分流了许多干部，和你们有一样想法的人，我肯定大有人在。但是我可以明确的告诉你们，智慧政务是未来发展的必然趋势，是智慧渤海战略的重要抓手。市里对改革的思路不会改变的。如果你们还认不清这一点，还要抱着过去的观点不放，那对不起了，最后只能被彻底淘汰。我希望你们好好想一想，关于黄明的问题，我了解清楚了再说。就这样，我一点没客气，我狠狠地批评了他们一顿。嗯，你看出来没有？咱们这个智慧政务的建设，就是动了一些人手里的奶酪。你想想看。我们手里的权利为谁服？谁都明白，我们要为人民服务。那有些像这样的领导干部，他们手里的权利，那就是为他们自己服务。哎，权利没了，利益没了，他们就坐不住了，就不干了。这说明了，我们搞智慧政务和智慧渤海，路子是对的。啊，对了，刚提拔的主任黄明，这群众关系搞得不是很好，下面的人对他意见很大，我准备找他谈一下。这样吧，这个干部是我推荐的，我跟他谈。请状告曾书记，如果想聊，能不能改到下班时间？他这么说，这么牛气啊？对呀、啊，就是这么牛气。我跟他说，曾书记想到这个政务服务中心来看一看，顺便跟你聊一聊。他直接就跟我说，如果不是领导视察，上班时间就不要来。我说为什么呀？他说服务中心刚建成。好多事情还在完善，他很忙，没时间接待曾书记，没时间。也许人家说的也有道理，有道理也不能这么说话呀。这才提拔他几天，这尾巴就翘上天了。嗯，还是先别影响他们的工作吧。这样，等哪天下班以后，我过去看看。哎，老同志、哎，你好，我们已经下班了，您有什么事儿？明天、啊、我呢想找一下你们黄主任，但我提前没预约、哦，所以麻烦您能不能跟他说一下？这个恐怕有点难办，我们已经下班了。那这么着，嗯，哎，你给他打个电话，你就说有一个姓曾的老头要跟他见面。
他就明白了。好，您稍等一下，我打个电话看看啊。姓曾的老头儿，对。呃，好了，我知道了。不好意思啊，黄主任，我今天是不请自到啊。哎呦，您这位不请自到的同志，我可是得罪不起。<笑>这边是怎么回事？哦，曾书记，大厅呢，一共分为两层，一层呢，主要整合了政府主要部门的审批职能，形成了行政审批一条龙的流程。现在的审批呢，只要资料齐全，当天就可以完成。嗯，对好。如果资料不全的呢，我们会以书面的形式一次性告知，嗯，绝对不会让群众多跑步。这个太好了，曾书记，这是我们的民生服务平台。呃，现在呢，每个工作日，都会有一个政府的局级领导在这里现场接待，为群众答疑解惑。哎，这个让领导来亲自值班，这个好，这个想法好。嗯，市长热线也在我们。嗯，我们专门培训了接线员，他们的主要任务呢，就是通过电话受理老百姓提出的各类问题。嗯，我要求所有的问题必须准确记录，并及时转给有关部门予以解决。厉害了，我的黄主任。<笑>曾书记，基本的情况呢就是这样。嗯，我差不多也了解了。哎呀，哎，我再强调一遍啊，我今天来不是来检查工作的。我就是来和你们大家聊天的，没想到真是不好意思，还占用了这么长时间你们的下班时间。我得先给你个建议，你先让同事们下班吧。啊，呃，你们先下班吧。好，再见，曾书记。再见，曾书记。曾书记。曾书记，我怎么感觉你有什么私房话要对我说呀？嗯。我喜欢聪明人。曾书记，您有话直说。那我就简单点说吧。我觉得我首先对你的工作是肯定的，我觉得你干的不错，甚至说非常好。我觉得我没看错人，但是呢，我也听到了一些不同的声音，是针对你的。比如说说你工作态度比较强硬，对下属要求过于严格。这个我承认，我对下属确实有些严格，甚至有些苛刻，这都是过去在部队养成的习惯。曾书记，您说我这样，是不是挺招人烦的呀？是，<笑>我就提醒你一句吧，这不是部队，那也不是你的兵，是你的同事，你首先要做到严于律己，宽以待人，对工作态度认真。这没错，但是你对同事们要注意方式方法。好的，曾书记，我记住了。还有对这个智慧政务这块，你还有什么心得？我特别想听。哎呦，心得倒是谈不上，不过呢，我倒是有一个不太成熟的建议，不知道当不当家。您看啊，咱们现在的政务服务中心呢，主要提供的是行政审批，还有民生服务。那么我在想。能不能依托这里的先进设备，还有大数据系统，设立一个高级别的城市指挥中心？这样一来呢，如果遇到反恐、火灾或者其他紧急事件的时候，那么您和金市长能够第一时间亲临现场，时刻掌握最新的情况，从而做出科学准确的判断。也就是说，在最短的时间内调集最强的力量，处理这些突发事件。嗯，这个提议好，嗯，这个想法好，而且我觉得这也是智慧政务的一个重要部分。嗯，哎，曾书记，您看呢？您今天正好来了，我呢正好也有一个礼物要送给您。礼物？对，您可不能拒绝，您一定得收。曾书记，上次您在会议上。提到的二十三个公章，对我的触动非常大。不过现在，通过智慧政务平台的建设，简化了行政审批手续，基本上实现了电子化办公。现在大多数的审批，老百姓只需要跑一趟。所以，过去的相应的一些部门，全都取消了不少。这些过去
，给老百姓带来重重困难的公章，现在都不要了。一个小小的公章，就代表着一份权利。我们把这公章搁在包里，就相当于把这份权利搁在包里。曾书记说的对，干得好。我给你个建议，做一个大的玻璃柜子，把这些公章全部陈列在这个玻璃柜子里，然后把这柜子就放在你们一楼的服务大厅，时刻提醒我们。今天我想跟大家讨论的主题是，智慧博海需要什么样的干部？前几天政务服务中心做了一件事，我觉得挺好，他们把几十个废弃的公章搁在了一个玻璃柜里。把这个玻璃柜放在一层陈列，我觉得这是一个象征，是我们渤海市简政放权的象征，是我们智慧政务的象征。大家可以想想看，我们智慧政务平台的建设，一方面我们可以节约人力和物力的浪费，节省下来的财政可以用于民生的保障；从另一方面讲。许多干部的审批权力被拿下了，不仅提高了办事效率，而且让人民群众更加深刻地感受到公正和公平的服务。我相信，在智慧政务成熟以后，以前那些混日子的官老爷再也没有生存的空间了。作为咱们新时期的干部，我觉得更应该深刻地理解“为人民服务”这几个字。现在。我们跟人民群众沟通的渠道多了，大家都知道。啊，着火了我们可以打幺幺九，生病了可以打幺二零，有事了可以打市长热线一二三四五，沟通变得直接了。但是，我们的服务究竟做得怎么样呢？前几年，我到国外去考察，我发现了一个有趣的现象：当地一个普通的市民，如果他有事情，他可以直接预约市长。有什么事儿当面谈，所以我觉得，我们的执政理念必须与时俱进，真正怀揣一颗执政为民的心。我相信，在未来我们的智慧城市建成以后，我们的市长可能就像一个普通的社区物业经理一样，跟市民随时随地的打交道。同志们，这就是我认为的为人民服务。实践证明啊，智慧城市的建设是可以弯道超车的。不是说你建设的早，你就可以高枕无忧；也不是说你建设的晚，你就落下了。智慧城市建设的快与慢，当地的领导干部的作用至关重要。所以说，我们要打造一个智慧的渤海。首先，我们要打造一支智慧型的团队。群策群力，才能够造福一方水土。呃，最后啊，我作为渤海市的市委书记，我跟大家表一个态度：智慧渤海、智慧城市建设不是一朝一夕的。我们在座的各位，在我们的任期内，可能看不到它全部的结果。那么，我们做的事情是什么呢？一句话，前人栽树，后人乘凉。所以我们要花大力气，花大时间，去做好我们智慧渤海的城市规划。提到这个城市规划，我觉得有一种非常不好的现象。有人是非常形象的做了一个比喻：纸上画画，墙上挂挂，换个领导，找人再画。这说明什么？规划的浪费是多么的可怕，所以我们要坚信一点：只要论证了我们是正确的、科学的道路，我们就要坚定不移的、持之以恒的走到底，一张蓝图，会到底
我们活了。什么活？哎呀，真是活了呀！金海东同志，哎，咱们这个智慧渤海平台受到了大家的关注和欢迎，我觉得这是咱们万里长征的第一步。当然，离咱们的美好渤海愿望还是有距离的。民主党员，是的，曾建来同志，没有第一步就没有万里长征啊。美好渤海在不远处，召唤着我们呢。来，哎，嗯，两份牛排，七分熟，再拿一瓶红酒。不好意思，邓先生，根据我们后台数据记录，您在一个月内点牛排的次数超过了我们店建议的五次。大数据分析您的各项健康数据，为了均衡饮食，建议您再点一份本店新品桂花芦笋，荤素搭配更健康。好好好好好。哎，就现在这个智慧城市啊，比你都懂我，这你能忍啊？曾书记啊，嗯，现在回头看一看，当初你来渤海的时候，渤海就是一团乱麻呀。嗯，走到今天呢，可真是不容易啊。嘿，也许再过一段时间，再回头看看今天。照样是一团乱麻，你想想看，咱们每天啊要经多少事儿，要遇到大大小小多少麻烦。是啊，你刚来渤海的时候，我还担心你是来镀金的，<笑>对你的很多做法，我不是很理解。现在想一想，其实非常简单，嗯、就是以谁为主的问题。美好渤海，美好中国，美好世界，这是没有止境的。不仅在我们这一代人手里完成不了，甚至我们的后代，也要为之努力。但我相信，总有一天，这个世界会美好的让你无法想象。说得好。各位领导，各位嘉宾，黄海造船厂的工人师傅们，大家好。今天呢，是一个我们期盼的日子，是我们的大喜的日子。经过我们不懈的努力，我们第一条专用船终于胜利起航了。这条专用船凝聚着我们设计团队和我们工人师傅们的心血，也包含着。我们渤海市人民对美好生活的殷切期望，在这里，我也向参与智慧渤海的建设者们说声谢谢，感谢你们付出的一切。好，接下来掌声有请我们渤海市市委书记曾燕来同志上台致辞。各位女士、各位先生、各位嘉宾、各位好朋友，大家好。就在我上台之前，我刚刚收到了一条微信，看到了一句问候。这是一位普通的渤海市民发给我的微信。这条问候，此时此刻，最能代表我的心声。世界你好，我是渤海。世界很大，渤海很小。也许在很多渤海人的心目中，渤海就是他们的整个世界。渤海的美好，就是世界的美好。今天，我们在一起，共同建设了这座智慧的、温暖的城市。明天，我们要让这座城市走向辉煌灿烂，这是民众的要求，也是我们的目标。渤海是我们的家园，民众把它交付给我们的手里，我们要做到，就是让它
和整个世界连接在一起，让渤海了解世界，让世界认识渤海。总有一天，渤海要走出去，走向世界。同时，我们也欢迎世界各地的朋友们来到我们的渤海，因为我们已经准备好了。因为我们的航船即将驶向蔚蓝的大海，因为我们起航了。